二零零八年北京的奥运会上，他第一次站在奥运的赛场上，并一举拿下了五十六公斤级举重的金牌，成为中国历史上第一位九零后的奥运冠军。二零一六年的里约，他再一次站到奥运的赛场上，并且以三百零七公斤级的重量一举。打破了世界纪录，并且拿到了第二枚奥运金牌。在运动赛场上，他是大满贯的得主，是两届奥运金牌的获得者，是新世纪纪录的创造者和保持者。然而，在生活的舞台当中，他是一个女人的丈夫，是两个孩子的父亲，是一个家的顶梁柱。他用他所有的努力。在为这个家而付出着，在很多人的眼中，他被鲜花和掌声包围着，他无疑是一个成功的代名词。然而，在新娘圆圆的眼中，他不过是一个平凡的丈夫，一个普通的父亲。他所有的努力和付出，为了他心中的梦想，更为了他们家的明天。那接下来的时间，就请我们所有来宾。将目光聚焦大屏幕，我们一起来重温那些激动、感动的时刻，一起来聆听新娘眼中的新郎。中央电视台观众朋友们，大家好！现在我们在二零零八北京奥运会举重场馆为您现场直播第二十九届北京奥运会男子举重五十六公斤级的决赛。现在您看到的是中国选手龙金泉，看到的现在是龙金泉举重的比赛。龙金泉是第三次出场，今天的形势非常好，前两次都成功了，一百二十六、一百三十。现在场上杠铃重量是一百三十二公斤。锁定了一百三十二公斤这个最重的重量，也就是抓进比赛当中的最好成绩。现在属于龙金泉，因为看到了龙场内是群情激昂啊，红光闪闪，闪闪红光中五星红旗在升起，同一个世界，同一个梦想的旋律在唱响。所有的观众在和运动员、教练员一起品味奥运盛会带给我们的荣誉和欢乐。最开始的那段时间，他也正经历着奥运会的低谷期。每一次回来见我，他总装作很轻松的样子。我也想分担一些他的不开心。我每次都问他：“你怎么样啊？怎么的？”他总说：“没事，没事。”再到后面就是我怀孕了，他那时候还是在外地训练，也是很少回来。我们每次都通过视频、电话联系。那段时光，我哭过，也抱怨过。可是当宝宝出生以后，我看着他努力的学做一个好爸爸，努力的想成为儿子的榜样，那时候我才知道他肩上的担子有多重，我也才能够理解他对我们这个小家的付出。如果用三个词形容他在我心目中的感觉，我想应该是自信、踏实和开心。他训练一直很刻苦，然后当时我跟他说过：“我说练得这么苦就不要练了吧，不管做什么选择我都会支持你的。”但是我也明白他放不下，他特别爱举重。作为他的妻子，我只想用我的方式来鼓励他、陪伴他，在他训练特别累的时候，分享一点宝宝的视频和照片给他，让他宽心，告诉他你有我们。有一次我还跟他开玩笑说：“你给我破个记录看看。”龙清泉，二零零八年北京奥运会的冠军。啊，小龙在要出来了，一百七十公斤。哦，起来的话，破总。漂亮，漂亮，漂亮！